శివం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ ధనుర్రాశి వారికి జులై పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం ధనుర్రాశిలోని గురుకేతుల యొక్క ప్రభావము అలాగే మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే శని కుటుంబ స్థానంలో ఉండడము చతుర్థంలో ఉన్న కుజుడు ఉండడము అలాగే మనకు చూస్తే ఆరో ఇంట్లో శుక్రుడు అలాగే మనకు సప్తమ స్థానంలోని బుధుడు ప్లస్ రాహు ఉన్నాడు అష్టంలో రా రవి ఈ విధంగా ధనురాశిలో ఉండడం ధనురాశిలో మూల నక్షత్రం తీసుకోండి పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం తీసుకోండి అందరికీ ఇప్పుడిప్పుడే గురువు యొక్క అనుగ్రహం అనేది సంపూర్ణంగా కలగడం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకా కేతు అక్కడ ఉన్నాడు సెప్టెంబర్ పదిహేను వరకు సెప్టెంబర్ పదిహేను ఎప్పుడైతే మారిపోతాడు సంపూర్ణ గురు కటాక్షం ధనురాశి వారు కలుగుతుంది సెప్టెంబర్ పదిహేను నుండి నవంబర్ పదిహేను మధ్య ఆ మధ్యకాలంలో మంచి ఫలితాలు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గణపతి ఆరాధన చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఎందుకంటే కేతు చంచల మనస్తత్వం కలవాడు వాడు ఆలోచన విధానంలో భయాభ్రాంతులు లేనిపోని టెన్షన్స్ తీసుకుని వస్తారు కాబట్టి గణపతి ఆరాధన ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఈ ధనుర్రాశి వారు వాళ్ళు కొంచెం స్థిమితం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది సమస్య నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇక్కడ కుజుడు చతుర్థంలో ఉండి ఏడో భావాన్ని చూడడం వల్ల డెఫినెట్గా సప్తమ భావం మీద దోషం కనబడతాం కాబట్టి ధనుర్రాశి వారికి భార్యాభర్తల మధ్య అన్ని ఉన్నతలు కొంత కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది అది ఒక ఇబ్బంది పెడుతుంది అలాగే మనం చూస్తే కుటుంబ స్థానంలో కూడా శని కూర్చున్నాడు కాబట్టి శనీశ్వరుడి ప్రభావం ఉన్నట్టు కుటుంబంలో కొన్ని ఇబ్బందులు పెట్టే అవకాశం ఉంది ఏదైనప్పటికీ ధనుర్రాశి వారికి శారీరకంగా మానసికంగా ఉద్యోగ స్థానంలో కూడా కుజు యొక్క దృష్టి పడుతుంది కాబట్టి ఉద్యోగం ఉన్నట్టు ఉంటుంది తర్వాత చిరాకులు పరాకులు కూడా కనుడే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనం మూడు స్థానాల్లో కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతుంది ఇక్కడ గణపతి ఆరాధన మూలాధారంలో గణపతి తత్వం ఉంది కాబట్టి గణపతి ఆరాధన ఎంతైతే చేసుకుంటూ వెళ్ళగలుగుతారో ఈ పదిహేను రోజులు లేనిపోని చిక్కుల్లో పడకుండా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది అది రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి కన్స్ట్రక్షన్ అనుకోండి రాజకీయ రాజకీయం అనుకోండి లేదంటే ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సమ్ తీసుకోండి ఏ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకైనా కానీ ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోగలిగితే ఇటువంటి అంశాల వరకు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకొని ధను గణపతి ఆరాధన తర్వాత గురు మంత్ర సాధన ఇవి రెండు చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి కొంత ఊరటగా ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స